Zgodba Aleksandra Bizjaka Saša se začne leta 1950 v tem tovornjaku. Gremo še sedem let nazaj, ko sta se poročila njegova mama in oče. Sašo se je rodil v natanko tem tovornjaku. Zato mu pravim rojen voznik. Oče je bil takrat že izkušen prevoznik, saj je na svoje šel že leta 1936 z oplom blicem. Medvojno ga je zgubil, tako da je po nje improviziral z dvema odsluženima tovornjakoma. Na to pa je v Nemčiji kupil tega manj kot leto dni starega lepotca. Ko je prišel čas, je oče mamo odpeljal na porod, a Sašo je bil neočakan in kabina tega Langhauberja je postala njegova rojstna hiša. Oče Jože je s tovornjakom mladi družini zagotavljal preživetje, tako da jim ni nič manjkalo. Do leta 1954 je prihranil toliko denarja, da je v Nemčiji kupil skoraj novega Borgvarda Izabelo. In se očetat zaprl, takrat je bilo v Cankarjevi ulici policija v Kranju, mi smo pa tudi v Cankarjevi ulici živeli in sem jaz vsak dan, ki je moj mama naštimala, imal malce ali pa kosilo v eno tako železno aluminijasta kanglico sem nesel, da sem očetil te izdal. Kanglico mu je štiriletni Sašo dajal skozi to okno. Leta 1957 se je oče poškodoval in ta čas sta pošto vozila mali sedemletni Sašo in mama. Še danes mu ni jasno, kako sta z mamo to vrnjak zapeljala vzvratno skozi ta vrata in nikoli nista ničesar poškodovala. Po tradiciji bi moral Sašo postati duhovnik, a se je odločil, da bo vozil to vrnjak. Najprej je postal mopedist, na to motorist. Oče je bil po eni strani strok, po drugi pa je sina razvajal. Pri osemnajstih mu je kupil Fiat 850 Sport Coupé. Potem so na družinske izlete hodili z dvema avtomobiloma. Z očetom se je udeležil šoferskega protesta julija 1969 v Ljubljani. Zasebniki naj ne bi smeli imeti to vrnjavko z nosilnostjo večjo od pet ton. Ta protest je šel v pozabo, saj se kaj takšnega v človeku prijazni Jugoslaviji ne bi smelo zgoditi. Takoj po njem je šel v vojsko, kjer je postal najprej inštruktor, potem pa več kot let od dni vozil avtobus. Dobil je potrdilo, da bi lahko v kategorijo D upisal vozniško dovoljenje, a je predolgo čakal in dokumento je potekal rok. Po vojski ga je oče poslal izkušnje nabirati na splošno vodno skupno z gorenjske kran. Pri 23. je Sašo prevzel prevozniško obrt po očetu in karijero začel s 23-letnim tovornjakom. Po manj kot dveh letih je kupil rabljen, a dosti sodobnejši Kurzhauber. Na to je sledil prvi nov tovornjak. Mercedes-Benz 1013, na sliki ponosen oče, ki je zadovoljstvo malce skrival. Malo kasneje sta se vzela z Ivano, se na poročno potovanje v Dubrovnik odpeljala kar s tovornjakom in pri tem še nekaj malega zaslužila. Potem je Sašo začel podjetje širiti, o pneumatikah za savo so začeli voziti tudi cement in o samosvojite v Sloveniji dočakali štirimi tovornjaki, a že takrat so vozili tudi na zahod. Po osamosvojitvi so se usmerili predvsem na zahod, posodabljali in širili floto, zaposlovali voznike ter začeli voziti cvetje. Kratica Sigr pomeni Sašo, Ivana, Grega in Rok. Prvič so jo zapisali na tovornjaka Mercedes-Benz serija SK, ob tem so se vedno bolj specializirali za prevoz cvetja in prehranskih artiklov. Ko so prišli aktorsi, so jih takoj uvrstili v svojo floto. Sinova sta bila vedno bolj upeta v delo rastočega podjetja. Celo tako, da je Grega za prevoz na poroko izbral dva aktorsa. Ko so prišli aktorsi MP3, so spet precej obnovili floto. Ta je še vedno v firmi, da z njim prevažajo pol priklopnike z parkirišča do delavnice in nazaj. 
Posaševi v upokojitvi so poskusili še z Volvi, Ema Eni in Iveki na plinski pogon, tako da je sedaj flota Sigur Bizjak bolj raznolika. Sproti ovajo novosti, kot je na primer daljša prikolica, s katero vozijo med Avstrijo in Nemčijo. Sašo še vedno prisega na Mercedes Benze in jih tudi najraje vozi. Eh, aktro se je, Mercedes je Mercedes. Jaz drugega ne poznam, kaj Mercedesa. Jaz sem se ženil v ženo, pa z Mercedesa. Ne obvlada le vožnje, ampak se tudi sproti seznanja z novostmi ugrajenimi v tovornjake. Več tovornjakov, več prostora. Prvi sedež firme je Sašo imel kar na Cankarjevi 9. Potem so se preselili v zgornje bitnje, a tudi tam je postalo pretesno. Konec prvega desetletja 21. stoletja so se preselili na jesenice v industrijsko cono Tikop avtocesti. V kombinirani hali je prostor za upravo, delavnico, avtopralnico in skladišče z nadzorovanim temperaturnim režimom. Svoje delovanje pri Sigur Bizjak širijo na hrvaški, avstrijski in nemški trg, od koder pokrivajo skoraj vso Evropo. Firmo krmarijo direktor Grega Bizjak, tehnični direktor Rog Bizjak in izvršna direktorica Nataša Pogačnik. Za družinsko podjetje so pomembni prav vsi zaposleni, ki z veliko žara upravljajo svoje delo in povedo, da se na delo dobro počutijo. Od skladišnjih delavcev, avtomehanikov in vozlikov do zaposlenih v upravi. Sašo ima ogromno energije in je obgradni firme ter prevažanje tovora bil v peto strokovno in politično delovanje na področju logistike. Sodeloval je tako v Združenju šoferjev in avtomehanikov kot pri obrtniški zbornici na občinski, regijski in državni ravni. Med drugim je bil dolgoletni član Mešane komisije za dovolilnice, član sekcije za promet pri obrtno podjetniški zbornici Slovenije, kasneje pa krajše obdobje tudi njem predsednik. Leta 2021 so Saša izvolili za predsednika območne obrtno podjetniške zbornice Kran. A za Saša tudi to ni dovolj. Saj so se vse generacije bizjakov ukvarjale z motošportom. Prvi je začel oče, na to je zjavo dirkal Sašo, sin Rok je vozil gokart, starejši Grega je dirkal v različnih kategorijah motociklov, vnuk Anže pa v motokrosu. Vsi skupaj so v maro na hodniku firme do dobra napolnili s priznani in pokali. Nismo še na koncu, saj je Sašo tudi na oddušen ljubitelj starodobnikov. Najljubši mu je vsekakor stari Langhauber, v katerem se je rodil. Leta 2008 so ga temeljito obnovili in takšen ostaja tudi sedaj. Enako drag mu je Borgvard, ki mu predstavlja spomin na učet. Tega so obnovili pred slabimi tremi desetletji. S tem triciklom je Sašo kot najstnik razvažal blago po kranju. Avtobus Mercedes-Benz je v svojo zbirko uvrstil zato, ker je ugotovil, da mu manjka samo še ta tip prevoznega sredstva. Ni bil ravno v zavedljivem stanju. To, da Sašo ga je s pomočjo številnih strokovnjakov in prijateljev spravil tako dobro stanje, da si je z njim članice in člane Mercedes Benz kluba Slovenija upal peljati na ekskurzijo v Študgard. V garaža sta še MG in Opel Kadet vsak s svojo zgodbo. Med starodobnimi motocikli sta mu najljubša java, s katero je dirkal in tomu so v kolibri, s katerim se je vozil v Vask Ivi. Kako je prišel do traktorja, pa je še posebej zanimiva zgodba. Ker vodstveni trio uspešno in usklajeno deluje, se Sašo posveča upravilom, ki so mu ljuba. Tega trafika ima za službeni avto in v njem preživi veliko časa. Sedaj, ko na novi lokaciji urejajo parkirišče, je pogosto v kombinirki. Pozimi skrbi, da na dvorišču Sigar ni snega. Najraje vozi velik tovornjak. 
če je le mogoče takšnega strikrako zvezda. Stari vozniški maček vajeno vzratno parkira. In se ne pozabi pohvaliti z veljavno vozniško kartico ter z vozniškim dovoljenjem vseh kategorij Skodo 95. Po 50 letih prevozništva si je Sašo privoščil darilo. Ne le zase, predvsem za prijatelje. Svoje izkušnje je z nekaj moje pomoči prelil na papir. Tukaj je knjiga Rojen voznik. Še topla, saj je šele včeraj prevzel knjigoveznici. Sašo, obilo veselje in sreče s poklicem, ki je ob enem tvoj hobi še naprej.